Existen diversas formas de ahorrar en el uso y mantenimiento de los medios de locomoción, pero muchas veces influenciadas por variables externas incontrolables como guerras o señales entre productores o un mal día para el mecánico, por lo tanto, hacer algunos trabajos de mantenimiento de rutina en total autonomía puede ser una forma válida de ahorrar y tal vez incluso un buen pasatiempo para aquellos que están familiarizados o quieren probar suerte con el bricolaje. Por ejemplo, no siempre es probable esperar a que se ofrezca el modelo de batería exactamente idéntico al estándar cuando se debe reemplazar. Por lo tanto, adaptar uno en oferta, quizás de mayor capacidad, podría ser un buen compromiso, pero antes de continuar debe asegurarse de que tenga el polo positivo del mismo lado que el original, que las dimensiones sean compatibles con el compartimiento y que el amperaje no sea excesivamente mayor que la de la batería original, porque de lo contrario los cables podrían quedar cortos o incluso entrar en el compartimiento, pero demasiado alta para cerrar el capó o un amperaje excesivo podría cancelar el alternador o quemar el sistema eléctrico o los componentes electrónicos. Oppure un amperaggio eccessivo potrebbe affaticare l'alternatore o bruciare l'impianto elettrico o di componenti elettronici. Para retirar la batería, desconecte primero el terminal del polo negativo y luego el terminal del polo positivo. Para reducir la probabilidad de un cortocircuito entre las partes metálicas expuestas del automóvil y el polo positivo. La batería que encontré actualmente en oferta adaptable a un viejo Ford con motor diesel de 1400 TDCI es una VMW Longlife de 74 a 640 A de arranque. La batería instalada de fábrica era de aproximadamente 60 y de un tamaño mucho más pequeño. De hecho, la batería nueva, incluso si ingresa al compartimiento, es demasiado alta para el soporte de fijación, por lo que será necesario encontrar un truco para poder fijarla correctamente. Algunos modelos de automóviles prevén en una fijación a la base de la batería que, por lo tanto, es más versátil. La varilla de fijación es demasiado alta para fijarla al espárrago con la tuerca, por lo tanto por medio de una tuerca de junta y un tornillo extiendo el espárrago de tal manera de poder fijar adecuadamente el soporte con una tuerca, obviamente hubiera sido mejor usar una junta dada por lado de tal manera que para que la barra de fijación quedara lo más horizontal posible, pero no tenía otra disponible. Obviamente sarebbe stato meglio usare un dado di giunzione per lato, in modo tale da far rimanere la barra di fissaggio il più possibile orizzontale, ma non ne avevo un altro a disposizione. Este tipo de batería de automóvil sellada no requiere mantenimiento, pero si la tensión en circuito abierto, con el vehículo parado y sin aplicar cargas, es inferior a 12,4 voltios, se debe realizar una carga de refresco preferentemente aplicando una corriente constante igual a 1 una décima parte de la capacidad nominal para una WL5WL6HORAS, utilizando cargadores adecuados en el mercado o uno de bricolaje como el de un vídeo anterior, ver enlace en la parte superior derecha alto a destra Atornillo el tornillo al punto de referencia de la junta y aprieto todos los pernos para fijar el soporte de la batería, aunque el soporte no esté perfectamente alineado, la batería parece estar bien fijada. Anche se la staffa non è perfettamente allineata, la batteria sembra ben fissata. Vuelvo a conectar los respectivos terminales, primero el polo positivo y luego el polo negativo, es decir en orden inverso a la secuencia de desmontaje, por las razones ya comentadas. Aprieto las tuercas de las abrazaderas, pero sin exagerar con fuerza. Empuje y cierre hacia atrás la cubierta de plástico del polo positivo. Compruebo el voltaje en los polos con el auto con un multímetro digital, incluso si hay cargas aplicadas por las partes electrónicas. El voltaje de 12,78 voltios detectado indica un excelente estado de la batería.
para que el chirrido sea menos evidente y para que no se oxide, doy unas pinceladas de color negro. Intento empezar. Compruebo el voltaje y los polos con el motor en marcha. El voltaje detectado es de 14,33 voltios indicando que el alternador está funcionando sin problemas. Gracias por ver el vídeo hasta ahora. Espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.